Hi friends, allow our nursing as friends to learn nursing in the YouTube channel. Like this, welcome. Now, today, I am going to teach you all the endocrine system. That is adrenal gland. I am going to learn about it. Today, in this class, I am going to teach you adrenal cortex. Adrenal gland. The cortex is the part of it. It is secreting the hormones and the functions. Why? Okay, in this, we will talk about the adrenal medulla. The central part of the adrenal medulla. That is the producing the hormones and the functions. Now, let's study. वाले इंपॉर्ट आ हॉर्मोस रू हॉर्मोस नाम पढ़ी अल नाइट पढ़ी वीडियो इष्टि लाइक मरको कूटेर अब ना क्लास याचुगर रूप चेरत क्लास सपेटी When I am telling about the structure of the पर्टिकुलर ऑर्गन दट मीन दट अनाटमी आंड इफ आम टेलिंग अब द फंगशन दें इट ईस Uh, what uh, physiology? Okay, you just understand that and study. Okay, anatomy and physiology. You know, if you meet children, that kind of that, and structure, no, for example, by the anatomy, I am not mentioning that. And the functions. If you are talking about the head secretions, that is the functions. I am talking about that. Physiology. Adrenal medulla, along with adrenal gland, in the location of it, I am. That is what I am talking about. No, I am. The blood supply, I am talking about. What I am talking about is anatomy. That is the main secretions. Ah, secretions. I am talking about the functions. I am talking about the functions. फिजियोजी या सपेटर मेचोर्ड पता क्लास क्लू कहिजी ओकेजी क्वेश्चन मेडल प्रोड्यूस प्रोड्यूस प्रोड्यूसिस्ट सिंपेटिक नर्वस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो डिविजन से होते सिंपेटिक एंड पैरासिंपेटिक पैरासिंपेटिक नर्वस सिस्टम अब इधर सिंपेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेट किया मैंने डन ये हार्मोन्स सहायक है मेडुलरी टिश्यू अरे ये मेडुला अरे एडिप्टर मेडुला कंपोस्ड ऑफ यूनिक मेडुलाश्यू 
കോർട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻഡുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് വളരെ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ മെഡുല എന്ന് പറയുന്ന ഏത് തരം ന്യൂറോൺസ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് തരം ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗാൻഗ്ലിയോണിക് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെഡുല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗാൻഗ്ലിയോണിക് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ആണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള എപ്പി നെഫ്രിനും നോർ എപ്പി നെഫ്രിനും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി നെഫ്രിന് വേറൊരു പേര് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അഡ്രിനൽ മെഡുല നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അഡ്രിനൽ മെഡുല അഡ്രിനൽ മെഡുലയിൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ആ നെർവസ് ടിഷ്യൂസിന്റെ പേരാണ് ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ഈ ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺസ് എപ്പി നെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അതർ നെയിം ആണ് അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ക്ലിയർ ആയി ഇന്ന് ഇത് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്നും പേര് പറയാറുണ്ട് എപ്പി നെഫ്രിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രേറ്റർ കോണിങ്ങിൽ ഈ രണ്ട് ഹോർമോണിൽ ഏത് ഹോർമോൺ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പി നെഫ്രൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അഡ്രിനാലിന്റെ ഇത് നോർ അഡ്രിനാലിൻ നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അഡ്രിനാലിൻ ഈസ് ടു നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഓക്കെ എത്രയാണ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് അഡ്രിനാലിൻ എന്ത് നോർ അഡ്രിനാലിന്റെ നാല് മടങ്ങാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്രിനാലിൻ എന്താണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഹോർമോൺ ആണ് അതായത് ആ നോർ അഡ്രിനാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അഡ്രിനാലിൻ ആണ് ബിക്കോസ് ദ ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് റിലീസ് എപ്പി നെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വേർ ദ ട്രാവൽ വൈൽഡ്ലി ആൻഡ് എക്സേർട്സ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൽസ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സെൽസിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ദൂരഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സെല്ലുകളിൽ ഇത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് എന്ത് പറയുന്നു ഹോർമോൺസ് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ദേ ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ എമിനോ ആസിഡ് തൈറോസിൻ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൈറോസ് ആയിസിൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡ് തൈറോ തൈറോസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു കാറ്റക്കൊളമൈൻസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അഡ്രിനൽ മെഡുല അഡ്രിനൽ മെഡുല എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഷോർട്ട് ടേം സ്ട്രെസ്സിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് അഡ്രിനൽ മെഡുല സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് പാരസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നമ്മൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കും ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ മെഡുലയ്ക്കകത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ പേര് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെഡില എന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് ഏത് തരം നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് നെർവസ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഏത് തരം ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന അറ്റിന്റെ മെഡിലയിൽ പോസ്റ്റ് ഗാൻഗ്ലിയോണിക് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് അപ്പൊ ഇത് ഒൻവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഡ്രിനൽ മെഡിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി നെഫ്രിൻ ആൻഡ് നോർ എപ്പി നെഫ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാൽ നോർ അഡ്രിനാൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത സെലിന്റെ പേര് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൊമാഫിൻ സെൽസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ഹോർമോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റക്കോളമൈൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സെക്രീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എപ്പിൻ എഫ്രിൻ എപ്പി നെഫ്രിൻ അതിന് വേറൊരു പേര് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ അതിന് നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന്
ലെവൽ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഓൾട്രനൽ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ കോർട്ടക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അൾട്രനൽ ഗ്ലാൻഡ് എല്ലാ സെക്രീഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഹൈപ്പോതലാമസും ആൻറ്റീരിയ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും ആണ് അല്ലെ അത് പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അൾട്രനൽ അൾട്രനൽ ഗ്ലാൻഡിലും കോർട്ടക്സ് ആയാലും മിഡിലെ ആയാലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നോറപ്രേഷനും ഒരു ഡേഞ്ചർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് വരിക ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ ആവുക ദേഷ്യം വരിക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിനെഫ്രിനും നോറപ്പിനെഫ്രിനും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിഗ്നൽ ദ ലിവർ ലിവറിനെയും സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനെയും സിഗ്നൽ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കും നിങ്ങളിൽ അതായത് ലിവറിലും സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിലും തങ്ങിയിരിക്കുന്ന അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൈക്കോജനെ എന്താക്കി മാറ്റി സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റുക ഇതെങ്ങനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ആകുന്നു എന്നുള്ള പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കും ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അഡ്രനാലിനും നോറഡിനാലിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അഡ്രനാൽ മെഡലിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലിവറിലും സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ അവിടെ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എത്തും ബ്ലഡിലുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നു ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ദീസ് ഹോർമോൺസ് ഇൻക്രീസ് അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ദീസ് ഹോർമോൺസ് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഒന്നും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ദീസ് പൾസ് ഓൾസോ ഓക്കെ പൾസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓൾസോ വിൽ ഇൻക്രീസ് BP will increase. Okay. It's very important to prepare body to fight the perceived threat or flee from it. That is, if we are going to get the heart rate, we are going to get the heart rate, we are going to get the heart rate. കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പി കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൾസ് കൂടുന്നു കാരണം ഇതിന് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ അഡ്രിനൽ മെഡുല ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഗ്രേറ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബി പി ഒക്കെ അവിടെ കൂടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും എത്തിക്കുക ഇന്ന അഡിഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അഡീഷൻ ദ പാത്വേ ഡയലേറ്റ്സ് എയർ വേ എയർ വേ ഡയലേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് അടുത്തത് എയർ വേ ഡയലേഷൻ എയർ വേ ഡയലേഷൻ എയർ വേ ഡയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ എയർ നമുക്ക് ഇൻഹേൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലോട്ട് ബ്ലഡിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റൈസിംഗ് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും എയർ വേ ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ വരും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ ലെവൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ എഴുതുക നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ വാസോയിലെ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഓക്സിജനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർഗൻ സച്ച് എസ് ലങ്സ് ബ്രെയിൻ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാസോ ഡയലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസ് ആയ ലങ്സിനും ബ്രെയിനിനും ഹാർട്ടിനും സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ എത്തിക്കണം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അവിടെയൊക്കെ എത്തിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വാസോ ഡയലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അഡ്രിനാൽ നോറട്ടിനാലിന്റെ സെക്രീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് വാസോക്കൺസ
ഈ ഓർഗൻസിലൊക്കെ അവിടെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് എന്തിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാസോ ഡയലേഷൻ സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അഡ്രാൻ നോറഡ്രാൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡൗൺ റെഗുലേറ്റ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആറാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡൗൺ റെഗുലേറ്റ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലത്തേക്ക് കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡൗൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെ സയൻസ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഡ്രൈ മൗത്ത് ലോസ് ഓഫ് ഹാപ്പിടൈറ്റ് കാരണം എന്താ അവിടെ നമ്മുടെ വായിത്തകത്തോട്ടും ജി പ്രാക്നാത്തോട്ടും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലഡ് സപ്ലൈ അവിടെ കുറഞ്ഞു വാസ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എല്ലാം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മോയിസ്ചറൈസ് കുറയും ഒപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ മൗത്ത് ഉണ്ടാകും ലോസ് ഓഫ് ഹാപ്പിടൈ വിശപ്പില്ല എന്ന് അനുഭവപ്പെടും പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ കണ്ണിന്റെ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് പെരിഫറൽ വിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്രനാലിന്റെ അഡ്രനാലിന്റെ ലെവൽ അഡ്രനാൽ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ സെക്രീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലിവർ ആൻഡ് സ്കൽറ്റൽ മസിൽസിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോജിന് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടും ബി പി കൂടും പൾസ് കൂടും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എയർവേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയർവേ ഡയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ടുള്ള അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിൽ എയർവേ അവിടെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയും ബ്ലഡിന്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ അവിടെ കൂടുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമതുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലങ്സ് ഹാർട്ട് അടുത്തത് ലങ്സ് ഹാർട്ട് ബ്രെയിൻ സ്കൽറ്റർ മസിൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വാസോ ഡയലേറ്റ് ബ്ലഡ് മസിൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ആ ഓർഗൻസിലോട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഐ ട്രാക്ട് കിഡ്നി സ്കിൻ പോലെയുള്ള ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്രയും ബ്ലഡ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഓർഗൻസിലോട്ട് മാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടത്തുക അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല കുറയ്ക്കുന്നു പിന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്താ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ടില്ല സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗൺ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സയൻസ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് അവിടെ പേഷ്യൻസ് ആ സയൻസ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് അല്ല അതിന്റെ ഒരു എഫക്ട് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഡ്രൈ മൗത്ത് ആയിരിക്കും വായിക്കാകെല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആകും അവിശപ്പില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടും പ്യൂപ്പിൾ കണ്ണിന്റെ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ കണ്ണിന്റെ പെരിഫറൽ വിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അഡ്രനാൽ നോർ അഡ്രനാലിന്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഏത് സെല്ലിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എഫക്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്രനാൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച അഡ്രനാൽ കോട്ടക്സിന്റെ നമ്മളെ മിനറലോ കോട്ടക്കോയിസ് അഡ്രൻ ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ പഠിച്ചു സോഡിയത്തിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി പി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് വോളിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിന് എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ അതുപോലെ റെനിൻ ആൻജിയോട്ടൻസിൻ ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആൽഡോസ്റ്റെറോൺ വേണം അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആളുടെ കോർട്ടിസോൾ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോൺ ഗ്ലൂ കോർട്ടിസോൺ എന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിസ് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിസ് എന്നുള്ള ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്രനൽ മെഡുല ഇന്ന് പഠിച്ചു കാറ്റോക്ലമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രനൽ മെഡുല അഡ്രനൽ മെഡുല ഹോർമോൺ മെഡുല ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിനെഫ്രിൻ നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ ഇതെന്നെ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ റെസ്പോൺസ്